হে গাইজ কী অবস্থা আজকে আমি একটা কথা বলবো হচ্ছে একটা খুবই একটা কমন ইস্যু যে বলে অনেকেই বলে যে ভাই আমার তো স্টোর পেতে লেট হচ্ছে আমি তো অনেক দিন হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছি বাট আসলে আসলে আমি স্টোর পাচ্ছি না এটা কেন হচ্ছে কী কী প্রবলেমের কারণে আপনারা স্টোর পেতে লেট করেন সেই টপিকগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যেগুলো আসলে ভিডিও করে দেওয়া দরকার যাতে আপনি এগুলো অ্যাভয়েড করতে পারেন এই কারণে এই ভিডিওটা করা সো নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে লোকাল ডোমেন অনেকে হচ্ছে লোকাল ডোমেন থেকে লোকাল ডোমেন প্রোভাইডার থেকে হচ্ছে ডোমেন পার্চেস করে তো এই ডোমেন প্রোভাইডারগুলো আমি বলবো না যে লোকাল ডোমেন প্রোভাইডার খারাপ ওর সামথিং বাট লোকাল ডোমেন প্রোভাইডারের মধ্যে বেশিরভাগই থাকে হচ্ছে রিসেলার তো তাদের মধ্যে অনেকেরই হচ্ছে ওই ডিএনএস সেটিংয়ের হচ্ছে জায়গা থাকে না ডিএনএস সেটিংয়ের জন্য আমাদের যে অপশনগুলো দরকার যে জিনিসগুলো আমরা যে পয়েন্টগুলো আমরা চেঞ্জ করতে চাই সেই জায়গাগুলোর এক্সেস হয় আপনার অ্যাকাউন্টে দিচ্ছেন অথবা তাদের নিজেদের কাছে এক্সেস নাই এরকম অনেক কেস আছে সো লোকাল ডোমেন নিলে দেখা যাবে যে আমরা ডিএনএস সেট আপ করতে পারবো না ডিএনএস সেট আপ না করলে আপনার স্টোর লাইভ হবে না সো আমাদের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে কি যে আপনি নেনচিপ অথবা গোডেডি থেকে ডোমেন পারচেস করেন অথবা যদি আপনার কাছে কার্ড না থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি ফুয়াদ ভাইকে বা আমাদের গিয়ানজ বাংলাদেশ গ্রুপে যদি আপনি পোস্ট করেন যে আমি একটা ডোমেন কিনতে যাচ্ছি তাহলে আপনাকে অ্যাডমিনরা আপনার সাথে কমিউনিকেট করবে অ্যান্ড আপনি বিকাশ করে দিলে আপনাকে একটা ডোমেন কিনে দেওয়া হবে অ্যান্ড সেটিং টেটিং করে সব কিছু লাইভ করে দেওয়া হবে ঠিক আছে আমার প্রবলেম হচ্ছে যে রং ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অনেক হচ্ছে ফর্ম ফিল করে সেই ফর্ম ফর্মের মধ্যে হচ্ছে রং মানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হচ্ছে ভুল দেয় এবং হচ্ছে স্বীকার করে না যে ভাই আমি ভুল দিছি তো যখন ওই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন দেখা যায় যে রং ক্রেডেন্সিয়াল দেখাচ্ছে তখন আমরা আসলে ঢুকতে পারি না অ্যান্ড ওইটা কী হয় কী হয় যে আমরা আসলে তখন সেটিং করতে পারি না অনেকে হচ্ছে ডোমেনের মধ্যে টু ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশন দিয়ে রাখে যে তার মোবাইল একটা কোড যাবে লগ করতে গেলে তো দেখা যায় যে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করছেন ওই সময় তো আমরা তখনই সাথে সাথে ঢুকে যাব আপনার ডোমেন এমন না সো টু ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশন অন করা থাকলে দেখা যায় যে আপনার মোবাইল একটা কোড যাচ্ছে সেই কোড পাওয়ার জন্য আপনাকে আবার নক দেওয়া হচ্ছে বা মেইল করা হচ্ছে সেই মেইলে রিপ্লাই দিতে দিতে ওই কোড ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে সো অনেকে এটা দিয়ে রাখে এই কারণে দেখা যায় যে ডোমেন পেতে লেট হচ্ছে তাকে যখন নক করা হয় তখন সে লগ করে আবার সেই টু ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশন অফ করে তারপরে হচ্ছে আমাদেরকে এক্সেস দেয় অ্যান্ড আমরা ডিএনএস সেট করি অনেক হচ্ছে লগ ইন ডিটেলস শেয়ার করতে চায় না বলো যে হুম বেলাল ভাইকে আমার লগ ইন ডিটেলস দিবস হয়তো আমার সব ডোমেন আদার্স যত ডোমেন আছে সব জেনে যাবে এটা তো একটা প্রবলেম এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি আমার কাছে ডোমেনের আপনার ডোমেনে লগ ইন ডিটেলস দেন কিংবা গিয়ারঞ্চের গিয়ারঞ্চ ডট কমে গিয়ে তাদের যে ফর্মটা আছে সেই ফর্মে ফিল করে দেন না কেন কোনো সমস্যা নেই এই দুইটা কাজই মানে আপনার এই লগ ইন ডিটেলসে মানে আপনার ডোমেনে লগ ইন করে সেটিংটা করবে আসলে একটা হিউম্যান ওই পক্ষে হয় একজন আমাদের অফিস থেকে একজন করবে অথবা আমি করব হ্যাঁ এবং আপনারা হয়তো জানেন না যে আপনি যে গিয়ানজ ডট কমে যেই ফর্মটা আছে সেই ফর্মে আপনি যে সাইন আপ করতেছেন সেই সাইন আপের সেই যে ফর্মটা যেখানে জমা হচ্ছে ইয়ার টেবিলে এটা জমা হয় ইয়ার টেবিলের লগ ইন এক্সেস আমার কাছে আছে অ্যান্ড বাংলাদেশ থেকে কেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে যখনই কেউ গিয়ানজে অ্যাপ্লাই করে তাদের ডোমেনের লগ ইন ডিটেলসও আমার কাছে থাকে সো আমরা হাজার হাজার ডোমেন নিয়ে কাজ করি হাজার হাজার সাইট আছে আমাদের লাখ লাখ সাইট আছে তো এত আসলে সময় নেয় যে আপনার স্টোরে বা আপনার ওই আপনার নেমচিপের অ্যাকাউন্টের মধ্যে কী কী ডোমেন আছে আমি একটু যাই যাই ঘাটি বা একটু দেখি এটা আসলে আমাদের এম থেকে কোনো মানে আমাদের সময় নেই অফিস থেকে তো সময় নেই সো এটা আসলে মনে করার কোনো রিজন নাই যে ভাই আমার লগ ইন ডিটেলস শেয়ার করলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে ওর সামথিং আপনি লগ ইন ডিটেলস দিয়ে আপনার যে ডোমেনটা আপনি হচ্ছে লাইভ করতে চান সেই ডোমেনের অ্যাড্রেস সেই ডোমেনটা তো আমাকে মেনশন করে দেবেন তখন আমরা শুধু ওই ডোমেনের ডিএনএসটাই সেটিং করবো এখানেই শুধু হাত দিব অন্য কোনো জায়গায় হাত দেওয়া হবে না এতটুকু ভরসা আমাদের উপর রাখতে পারেন আর যদি এরপরও আপনার কাছে মনে হয় যে না এটা প্রবলেম তাহলে একটা সাজেশন দিই নেমচিপে হচ্ছে শেয়ারিং নামে একটা অপশান আছে আপনি আপনার ডোমেনটা সিলেক্ট করলে ওখানে শেয়ারিং নামে একটা ট্যাপ থাকবে ওখানে গিয়ে আপনি একটা আলাদা করে শেয়ারিং একটা অপশান দিতে পারবেন যে আপনি শুধু এই ডোমেনটা শেয়ার করতে চাচ্ছেন এই ডোমেনে লগ ইন ডিটেলস বা এক্সেস অ্যাডভান্স ডিএনএস এক্সেস দিতে চাচ্ছেন এরকম একটা অপশান আছে নেমচিপে সো এইভাবে করেও চাইলে আপনি কিন্তু লগ ইন ডিটেলস শেয়ার করতে পারেন যদি আপনার কাছে প্রবলেম মনে হয় তারপর হচ্ছে ম্যানুয়াল সেটিং আপনারা জানেন যে এই ডোমেন সেটিংটা আসলে দুইভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে আমরা ডিএনএস সেট করে দিব অথবা হচ্ছে আমরা আপনাকে সেট আপের ইনস্ট্রাকশন পাঠাবো অ্যান্ড সেই অনুযায়ী আপনি নিজে নিজে ম্যানুয়ালি সেটিং করবেন সো ম্যানুয়াল স
তারপর হচ্ছে রং সেটিং এই যে বললাম যে ম্যানুয়ালি মেল করলাম মেল ম্যানুয়ালি মেল করার পর পরে দেখা যায় যে সেটিংটা ঠিকমতো করে নাই হ্যাঁ সে পারতেছে না কিন্তু এমনি বলছে যে না আমি পারবো তার কাছে মনে হয়েছে এটা সহজ একটা কাজ এটা পারবে তো ম্যানুয়াল সেটিংয়ে মেল করার পরে সে দেখা যায় যে কোনো একটা ভুল করছে ভুল করে হচ্ছে সেটিংটা হয় নাই তো আমরা যখন ডোমেনটা ভেরিফাই করতে যাই আপনার যে ডিএনএস এ ওইখানে ডিএনএস এর লিস্টে একটা থাকে হচ্ছে গুগল কোড গুগল কোডটা হচ্ছে আপনার ডোমেনের মধ্যে বসাতে হয় তো গুগল কোডটা বা কোনো একটা একটা পয়েন্ট যদি মিস্টেক হয় একটা যদি ভুল হয় তাহলে গুগল ক্লাউডে যে আপনার সাইটটা হোস্টেড হবে ওইখানে যে সাইটটা থাকবে এই ভেরিফিকেশনটা আমরা করতে পারি না ভেরিফাই করতে গেলে দেখা যায় যে রং ক্রেডেন্সিয়াল বা ভেরিফিকেশন হচ্ছে না এটা বলে তো এটা করতে গেলে আসলে মানে আপনি যখন রং সেটিং করতেছেন তখন আসলে ভেরিফাই হয় না তখন আমাদের আসলে কিছু করার থাকে না আপনাকে আবার এটা সেটিং চেক করতে বলা হয় তখন দেখা যায় যে আপনি আবার সেটিং চেক করতে করতে প্রবলেম খুঁজে পাচ্ছেন না ওর সামথিং আপনি নিজে লেট করতেছেন অ্যান্ড আপনি বলতেছেন যে না আমার তো স্টোর লাইভ হইতেছে না তারপর হচ্ছে অনেকে আমাদের থেকে ডোমেন পার্চেস করে আমাদের এখান থেকে একটা অপশন আছে যে আপনার যদি মাস্টার কার্ড না থাকে আপনি আমাদের কাছে বিকাশ করলে আমরা ওই ডোমেনের যে চার্জটা নেম চিপের যে চার্জটা সেই টাকাটা বিকাশ করলে আমরা সেটা আপনার আপনার জন্য আমরা ডোমেনটা পার্চেস করে স্টোর সেট করে দেব এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি আমাকে আজকে বিকাশ করলেন এই এই ডোমেন সেট আপটা আসলে এই ডোমেন পার্চেসিংটা আসলে আমি করে থাকি আমার নেম চিপ অ্যাকাউন্ট থেকে আমি এটা পার্চেস করে থাকি সো আপনি আজকে ডোমেনে আপনি আজকে বিকাশ করছেন আমার কিন্তু প্রতিদিন সময় নাই যে প্রতিদিন আমি নেম চিপে ঢুকে ঢুকে একটা একটা করে ডোমেন কিনবো বা আপনার ডোমেনটা আজকে কিনবো আমি যেটা করি যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর ফর এক্সাম্পল তিন দিন পর পর বা চার দিন পর পর আমি একবার করে সবগুলো ডোমেন যেগুলো জমে যায় সেগুলো কিনি কিংবা একসাথে দশ পনেরোটা ডোমেন জমে গেলে আমি ওগুলো পার্চেস করি কারণ একটা ডোমেন কিন্তু যে সময় লাগে দশটা ডোমেন কিন্তু সেম সময় লাগে আমি আমার ডোমেন আমার নেম চিপে লগ করি আমি ইউজারের নেম থেকে ডোমেন কিনি নেম চিপে লগ করি অ্যান্ড হচ্ছে যতগুলো জমে গেছে কিংবা তিন দিন পর পর আমি যতগুলো জমছে সবগুলো একসাথে পার্চেস করে ফেলি সো আপনি যদি আমাদের থেকে ডোমেন নেওয়ার সময় আপনি বিকাশ করেই ওই দিন থেকে আপনি মানে ওই মুহূর্ত থেকে আপনি ডেট কাউন্ট করেন যে না আমি তো এগারোটা পঞ্চাশ রাত এগারোটা পঞ্চাশে বিকাশ করছি সো আজকে হচ্ছে দশ মিনিট পরে হচ্ছে একদিন হয়ে গেছে তারপরের দিন আরও একদিন হয়ে গেছে এভাবে যদি আপনি ডেট কাউন্ট করেন তাহলে হবে না আমি যেদিন ডোমেন পার্চেস করব আপনি বিকাশ করার পর আমি যেদিন ডোমেন পার্চেস করব সেই দিন থেকে আপনাকে ডেট কাউন্ট করতে হবে যে হ্যাঁ আমি এতদিন কাউন্ট করতেছি বা আমার এতদিন হয়েছে ডোমেন আমি এখনও পাইনি তারপর হচ্ছে প্রিমিয়াম অথবা নট অ্যাভেলেবল ডোমেন অনেক সময় দেখা যায় যে বিকাশ করে বলে ভাই আমাকে গুগল ডট কম এই ডোমেনটা আমাকে কিনে দেন আমি এই ডোমেনে লাইভ করতে চাচ্ছি তো এই ধরনের আসলে নট অ্যাভেলেবল ডোমেন যে ডোমেন অলরেডি একটা সাইট লাইভ আছে এই এই ডোমেনগুলো আসলে অ্যাভেলেবল না এগুলো কেনা যায় না আপনি হয়তো ডোমেন সেট আপের ভিডিও ডোমেন পার্চেসের ভিডিও দেখেন নেই বা ডোমেন সিলেকশনের ভিডিও দেখেন নেই তাহলে আপনি এই ধরনের ডোমেন দিতেন না তো দেখা যায় যে এমন একটা ডোমেন দেয় যেটা আসলে নট অ্যাভেলেবল অথবা ওইটা ওইখানে অলরেডি স্টোর আছে অথবা এটা একটা প্রিমিয়াম ডোমেন কেউ হয়তো ধরেন কুল টি শার্ট এই ডোমেনটা বললো ভাই আমার পছন্দ নাম পছন্দ হয়েছে কুল টি শার্ট ডট কম এখন কুল টি শার্ট কিনতে চায় দেখি যে ওটা চার হাজার ডলার দাম দিয়ে রাখছে কেউ একজন কিনে ওটাকে পার্ক করে রাখছে এটা প্রিমিয়াম ডোমেন তা আপনি এক হাজার টাকা বিকাশ করছেন আমি তো চার হাজার ডলার ডোমেন আপনাকে কিনে দিতে পারি না তাই না তো এই জিনিসগুলো এই কমন সেন্সগুলো থাকতে হবে যে আপনি কী ধরনের ডোমেন নিচ্ছেন আর এটা আপনি কীভাবে পাবেন ডোমেন কীভাবে লাইভ মানে ডোমেন কীভাবে সিলেক্ট করতে হয় এই ভিডিও আমি একদমই স্টেপ বাই স্টেপ লাইভ ডোমেন কিনে দেখাই দিছি তো এটা দেখলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন কিন্তু দেখা যায় এই ধরনের একটা ডোমেন দেওয়ার পরে আর তাকে আবার মেল করা হয় ভাই আপনার ডোমেনটা তো অ্যাভেলেবেল না এই ডোমেনটা তো আসলে প্রিমিয়াম ডোমেন সো আপনি ডোমেন নেম চেঞ্জ করেন সে আবার ডোমেন রিসার্চ করে আবার পাঁচ ছদিন পর আবার মেল পাঠায় যে ভাই আমি এই ডোমেনটা এই নামটা এখন সিলেক্ট করছি সো ওই যে পাঁচ ছদিন যে নিজের কারণে লস করলো সেটা আসলে সে কাউন্ট করে না সে বলে যে ওই যেদিন আমাকে প্রথম নক দিছে হাই দিছে ফেসবুকে সেদিন থেকে কাউন্ট করে যে আমার তো বিশ দিন হয়ে গেছে আমি এখন স্টোর পাই নেই আর একটা প্রবলেম হচ্ছে অ্যাডমিনদের সাথে কমিউনিকেট না করা আমাদের হচ্ছে অফিস থেকে বলা আছে যে মানে ভেরিফাই করা আমাদের এখন ভেরিফাই করতে হয় যে কে কে আসলে মানে কে কে আসলে কাজ করতেছে ওর সামথিং কে কে অ্যাপ্লাই করছে এগুলো আমাদের ভেরিফাই করতে হয় তো দেখা যায় যে আমি বলেছি সবাইকে যে আপনি গিয়ালঞ্জ ডট কমে গিয়ে অ্যাপ্লাই করেন আমাদের এখানে কোনো রেফারেল লিঙ্ক টিঙ্ক কিছু নাই আপনি গিয়ালঞ্জ কোনো লিঙ্ক থেকে যেতে হবে না আপনি সরাসরি গিয়ালঞ্জ ডট কমে গিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু অ্যাপ্লাই করার পরে আপনি যেই ডোমেন নিয়ে এবং ইমেল আইডি দিয়ে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছেন সেটা আমাকে মেল করেন তো দেখা যায় যে মেল করছে আমাদের আমা
ওই ভার্চুয়াল কার্ড বা আদার্স কার্ড টার্ড দিয়ে মানুষের কার্ড হ্যাকট্যাক করে হচ্ছে অর্ডার টর্ডার করে প্রফিট টফিট তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও সাকসেসফুল হতে পারে নাই আমরা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস পাইলে আমরা ওই সমস্ত স্টোরগুলোকে ডিজাবল করে দিই ব্যান করে দিই বাট এই যে আমি যে আপনার স্টোর সেট আপ করতে বা এটার পেছনে যেটা সময় দিলাম দশ মিনিট পনেরো মিনিট এটা তো আমার লস সো এই ধরনের ফেক আইডিগুলোকে আমরা অ্যাপ্রুভাল দিই না আমরা কী করে স্টোর দিই না সো আপনাকে যদি কোনো অ্যাডমিট যে আপনার যদি ভোটার আইডি কার্ড চেয়ে বসে আপনি এই ভোটার আইডি কার্ড দিতে বাধ্য আদারওয়াইজ হচ্ছে আমরা আপনার স্টোর দিব না কারণ কারণ কোনো ফেক আইডি দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের রেপুটেশন নষ্ট হোক কিংবা এরকম ফ্রডেন্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস হোক এগুলো আমরা চাই না সো কোনো প্রবল পিকচার নাই কিচ্ছু নাই সে অ্যাপ্লাই করছে অ্যান্ড আমরা যখন জানতে চাইছি যে ভাই আপনাকে কোথাও কাজ করছেন কি না বা আপনি আসলে রিয়েল হিউম্যান কি না সে অ্যাভয়েড করতেছে বা অ্যান্সার দিচ্ছে না ওই ধরনের অ্যাকাউন্টগুলো ওই রেসপন্স না পাওয়া পর্যন্ত আই মিন সে যে রিয়েল হিউম্যান সে আসলেই কাজ করবে গেল অঞ্চে এই জিনিসটা ভ্যারিফাই না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাকে অ্যাকাউন্ট দিতে পারি না এর মধ্যে আবার অনেক আছে যে অন্যান্য গ্রুপের অ্যাডমিন ট্যাডমিন হাবিজাবি তারা আসলে লুকা লুকা কাজ করতে চায় গেল অঞ্চে বাই দাও এটা অন্য জিনিস ফেক আইডি দিয়ে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করে তারা যাই হোক তাদেরকে আসলে ভেরিফাই করতে হবে সো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ডট ইউএস ডট কো এই ধরনের এক্সটেনশন আমি বলেছি আপনাদেরকে যে ডট কম ডোমেন নিতে ডট সিও এম ডট কম ডোমেন নিতে কোনো আদার্স এক্সটেনশনের কথা আমি বলি না আমি মানা করছি এখন আপনি যখনই ডট ইউএস ডট অনলাইন ডট সিও ডট আইএন এই ধরনের ডোমেন নিচ্ছেন তখনই বোঝা যেতেছে যে আপনার মানে আপনি আসলে সিরিয়াস না আপনি একটা ডোমেন এক বছরের জন্য হচ্ছে মাত্র দশ ডলার এই দশ ডলার যদি আপনি নিতে না পারেন তাহলে তো আপনার বিজনেস করা দরকার নেই গেল হচ্ছে একটা সিরিয়াস বিজনেস এটা হচ্ছে আম জনতার আম পাবলিকের মতো যে পাবলিক যেই মার্কেট প্লেসগুলো আছে ওগুলোর মতো না যে আপনার ইমেল আইডি থাকলেই আপনার একটা সাইট হয়ে যাবে মানে একটা অ্যাকাউন্ট হয়ে যাবে এরকম না এটা হচ্ছে একটা ই কমার্স সাইট এটা আপনার নিজের বিজনেস সো এটার জন্য আপনাকে সিরিয়াসলি একটা ভালো একটা ডোমেন নিতে হবে অ্যান্ড সেটা অবশ্যই ডট কম ডোমেন হতে হবে ঠিক আছে সো এবং ডোমেন কীভাবে সিলেক্ট করতে আমি আবারও বলতেছি ডোমেন সেটাপে ভিডিও আছে এটা যদি না দেখেন তাহলে আমার কিছু করার নাই ওখানে আমি খুবই সুন্দরভাবে বোঝায় বলছি তাও যদি না বোঝেন তাহলে কিছু করার নাই সো ডট কো ডট ইউএস এই ধরনের ডোমেনগুলো নিলে আমরা এগুলোকে অ্যাভয়েড করি অ্যান্ড এটা খুব ভালো মতো রিফ্লেক্ট করে যে আসলে আপনি সিরিয়াস না অথবা আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে আপনি ডট ইউএস বা ডট কো এই ধরনের এক ডলার দিয়ে ডোমেন কিনে আপনি আসলে টেস্ট করতেছেন কিংবা আপনি ফ্রড করার আপনার ইন্টেনশন আছে সো এই ধরনের কাজগুলো আসলে যারা ফ্রড করে বা যারা ফেক তারা এগুলো করে সো এই ধরনের ডোমেনগুলোকে আমরা আসলে দেই না হ্যাঁ একদম ভেরিফাইড ভেরিফাই না করে আসলে আমরা এগুলো দেই না সো এই ধরনের ডোমেনগুলো অ্যাভয়েড করবেন আদারওয়াইজ আপনার আপনি যদি এই ধরনের ডোমেন নিয়ে অ্যাপ্লাই করেন আপনার এমনিতে আপনার লেট হবে ডোমেন স্টোর পেতে ঠিক আছে আমরা একটা সিরিয়াল মেনটেন করি ওই যে বললাম আমার সাথে কমিউনিকেট করছেন আপনি সেই কমিউনিকেশনের ইয়ে অনুযায়ী হচ্ছে একটা সিরিয়াল করা হয় একটা এক্সেল ফাইল মেনটেন করা হয় সেই ফাইলের থ্রুতে হচ্ছে আগানো হয় এখন আমি উপরে যে প্রবলেমগুলো বলছি সেই একটা ভুল করার কারণে আপনি যদি একটা ভুল করছেন ফর এক্সাম্পল আপনি ছিলেন তিরিশ নম্বরে এখন আমি এক দুই তিন চার করে করতে 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 তিরিশ নম্বরে আসার পর দেখলাম যে আপনি একটা ভুল করছেন আপনি লগ ইন পাসওয়ার্ড ভুল দিছেন আপনি টু ফ্যাক্টার ভ্যারিফিকেশন ভুল করছেন অথবা কিছু একটা ভুল করছেন এই ভুল করার কারণে যখন আপনাকে আবার ফিরতি মেইলে বলা হবে যে ভাই আপনি তো এই ভুলটা করছেন অ্যান্ড আপনার নামটা আবার ওই লিস্টের ওই এক্সেল ফাইলে সবার লাস্টে চলে যাবে ওই একত্রিশ নম্বরে যে আছে সে এক নম্বরে থাকবে এবং আপনি চলে যাবেন ওই ততক্ষণে যতগুলো থাকবে ফর এক্সাম্পল ধরেন তখন ততক্ষণে ধরেন পঞ্চাশটা আছে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে একনো নম্বরে অ্যান্ড আপনি আবার এক নম্বরে আসার পরে দেখা গেল আপনি আরেকটা ভুল করছেন আরও একটা প্রবলেম করছেন আরও কিছু একটা ম্যাসাকার করে রাখছেন তখন ওটা কি হবে আপনার সাথে আবার কমিউনিকেট করে আবার আপনার ইনফোটা আপডেট করা হবে অ্যান্ড আপনি আবার সিরিয়ালে সবার লাস্টে চলে যাবেন সো আপনি যদি এই ধরনের ভুল না করেন আপনারটা খুব ইজিলি স্মুথলি হবে আপনি যদি এই ধরনের ভুল করেন তাহলে বারবার আপনার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে বারবার চেঞ্জ করতে হবে অ্যান্ড আপনি আবার সিরিয়ালে সবার লাস্টে যাবেন অ্যান্ড আপনি চিল্লা পাল্লা করে ফাটা ফেলবেন যে ভাই আমার তো ডোমেন হয়ে গেছে আমি তো বিশ দিন হয়ে গেছে অ্যাপ্লাই করছি এখনও তো ডোমেন পাই নেই সো এটা খুবই স্বাভাবিক আপনি যদি ভুল না করেন অ্যাকুরেটলি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনি দশ দিনের মধ্যে ডোমেন পাবেন একদম এটা আমি গ্যারান্টি এরপর একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা ডিএনএ সেট আপ করে দেওয়ার পরে অনেক আবার একটু দেখতে চাই যে দেখি তো আসলে কী করছে একটু দেখে তো ঘাটাটি করি তো গিয়ে সেটিংয়ে চেঞ্জ করে সেটিংয়ে কোনো একটা প্রবলেম করে কিছু যদি একটা ওল্ড পালট করেন আপনি তাহলে আপনার স্টোরটা আসলে আমাদের হোস্টিংয়ের সাথে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড আপনার স্টোরটা ভ্যান
নিজে নিজে মাত করতে যাবেন না ওকে সো এই যে উপরে তো কথাগুলো বললাম এগুলা এগুলা যদি আপনি ভুল না করেন তাহলে আপনি দশ দিনের মধ্যে স্টোর পেয়ে যাবেন দশ দিন পরে আসে নখ দিবেন আর দশ দিন পরে নখ না দিয়ে আপনি যদি প্রতিদিনই নখ দেন আপনি যদি এখানে এবং এখানে বলা আছে দেখেন টেন ওয়ার্কিং ডেজ আমি বলতেছি আমি নিজের মুখে আগে বলেছি আমি নিজের মুখে আবারও বলতেছি যে গিয়ালঞ্চ থেকে যে মেলটা যায় এটা একটা অটোমেটিক রিপ্লাই ওটা একটা সফটওয়্যার আমি একটা হিউম্যান ট্রাস্ট মি আমি কোনো রোবট না আমি বলতেছি যে দশ ওয়ার্কিং ডেজ লাগবে আপনার স্টোর পাইতে ওইখানে একটা সফটওয়্যার আপনাকে অটোমেটিক বলতেছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে দ্যাস ফাইন কিন্তু আমি একজন হিউম্যান আমি আপনাকে বলতেছি যে টেন ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে আপনার স্টোর আপনি পেয়ে যাবেন টেন ওয়ার্কিং ডেজ মানে কিন্তু আপনার দশটা দিবস না দশটা কর্ম দিবস এর মধ্যে কিন্তু আপনার শনি রবিবারে আমাদের ইউএসএ অফিস হচ্ছে হলিডে থাকে এই দিনগুলোকে আপনাকে কাউন্ট করতে হবে আমাদের যে স্টেপগুলো আছে ডিএনএ সেট আপ এটা একটা ম্যানুয়াল প্রসেস এখানে মিনিমাম দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগে একটা স্টোর লাইভ করার জন্য একটা স্টোর সেটিং করার জন্য তো এখানে একটা একটা পার্ট আছে যেই পার্ট হচ্ছে সেলার আইডি ক্রিয়েট করতে হয় এই সেলার আইডিটা আসে আসলে গিয়ার লঞ্চ থেকে যখন আমি ভেরিফাই করে দিই হ্যাঁ হি হিজ ভ্যারিফাইড অর হি ইজ ভ্যারিফাইড দেন হচ্ছে একটা সেলার আইডি আসে এই সেলার আইডিটাও হচ্ছে আমি কি করি প্রতিদিনই একটা একটা করে হচ্ছে সেলার আইডি আমি পাঠাই না চার পাঁচটা করে এক সেটিং করে বা একদিন দুদিন পর পর যে কটা জমে সেই কটা একসাথে আমি পাঠাই সেই কটা আমাকে স্যালারি আইডি দেওয়া হয় ওই স্যালারি আইডির উপর বেস করে আমি আবার অ্যাডমিন থেকে গিয়ে আমি স্টোরগুলো লাইভ করে দিই এখন এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসের মতো দেখা গেল আপনি ওই শুক্রবার দিন রাত এগারোটা পঞ্চাশে আপনি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করছেন সো আপনি শুক্রবার দিনটাকে কাউন্ট করতেছেন শনিবার দিন অফিস বন্ধ রবিবার দিন অফিস বন্ধ সোমবার দিন আপনি চিল্লাপাল্লা শুরু করছেন যে ভাই আমার তো স্টোর হয় না আমি তো তিন দিন হয়েছে অ্যাপ্লাই করছি আপনার ওই ইনফরমেশান আমি এখনও পর্যন্ত পাই নাই আপনি যে অ্যাপ্লাই করছেন সেই ইনফরমেশান আমার কাছে এখনও আসেই নাই ঠিক আছে কারণ শুক্রবার দিন রাত এগারোটার সময় আমি ছিলাম না অনলাইনে আমি শনিবার দিন অফিস বন্ধ ইউএসএ রবিবার অফিস বন্ধ আমি সোমবার দিন আপনার স্টোর নিয়ে বসছি অথচ আপনি কাউন্ট করে ফেলছেন তিন দিন আপনি চিল্লাপাল্লা করে ফাটাই ফেলতেছেন যে আমার স্টোর হয় নাই অথবা আপনি উপরুক্ত যে সমস্ত কারণ বলছি সেই সমস্ত কোনো একটা ভুল করছেন অথচ আপনি চিল্লাপাল্লা করতেছেন যে আমার কোনো দোষ নেই আমি সবই ঠিক মতো করছি আমাকে স্টোর দেওয়া হচ্ছে না আমাকে কোয়েশ্চেন করে যে ভাই আমাকে কি স্টোর দিবেন না আমি কি স্টোর পাবো না আমার কি দোষ এরকম বলে আপনার মেসেজটা আমার রিকোয়েস্ট বক্সে আসে নট অন নট আমার ইনবক্সে আপনার মেসেজটা আমার রিকোয়েস্ট বক্সে আসে দ্যাট মিন্স যে আপনার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই আপনি এখন আমার সাথে কানেক্টেডই হন নাই তা আপনাকে আপনার স্টোর আটকে রেখে আমার লাভ কি আপনার স্টোর পেলে তারা ভালো আপনি স্টোর নিয়ে কাজ করলে আমার ভালো আমার বেনিফিট আমি তো কেন আপনার স্টোর আটকে রাখবো আপনি কেন এই ধরনের কথা বলবেন যে ভাই আমাকে কি স্টোর দেবেন না আমি কি স্টোর পাবো না এটা কে কী ধরনের কথাবার্তা আপনার সাথে আমার কোনো শত্রুতা আছে আপনাকে তো আমি স্টোর অবশ্যই দিবো আপনি যদি সবগুলো প্রসেস সিস্টেম প্রফেশনালিজম মেনটেন করেন সব কিছু ঠিকমতো করেন আপনার স্টোর পাবেন আর যদি প্রবলেম না করেন আপনি যদি প্রবলেম করেন তাহলে আপনি আবার লেট করবেন আপনি সিরিয়ালে সবার লাস্টে যাবেন খুবই স্বাভাবিক এইটু কমন সেন্স থাকা উচিত অ্যাটলিস্ট আর যারা আমি দেখছি যে মানে এটা আসলে খুব বেশি মানুষ করে না খুব বেশি হলে ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট হচ্ছে এই ধরনের চিল্লাপাল্লা করে যে প্রতিটা মোমেন্টে প্রতিটা কমেন্টে প্রতিটা পোস্টে গিয়ে গিয়ে কমেন্ট করে যে আমার স্টোরকে আমার স্টোরকে চিল্লাপাল্লা করে তারপরে হচ্ছে এই ধরনের লোকগুলো আর কি এই ধরনের লোক হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট একশো জনে দেখা যায় একজন দুজনে এমন করে আর বাকি নিরানব্বই জনে হচ্ছে ভদ্র সভ্য তারা ভদ্রভাবে বলে যে ভাই আমার ডোমেন্টের কী অবস্থা বা আমার আপডেটটা কী আর বাকি হচ্ছে এরকম চিল্লাবাল্লা করে এর মধ্যে আবার আরেকটা গ্রুপ আছে যারা হচ্ছে যে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে বলে যে আমার তো পাঁচশো ছয়শো ডিজাইন রেডি আছে খালি স্টোরটা পাইলেই আমি একদম ঠাস ঠাস করে ডিজাইন আপলোড করবো আর চটাস চটাস করে সেল করা শুরু করবো এই ধরনের মিথ্যা কথা বলে আর কি তো এই ধরনের লোকগুলো যারা আমাকে এই সমস্ত কথা বলে যে আমি ডোমেইনটা পাওয়ার জন্যই ওয়েট করতেছি কালকে থেকে আমার সেল আসা শুরু করবে এই ধরনের পাবলিক অ্যান্ড যারা হচ্ছে এরকম চিল্লাপাল্লা করে যে আমার ডোমেন কই ডোমেন কই ডোমেন কই চিল্লাপাল্লা করে এই ধরনের পাবলিক এই দুই ধরনের পাবলিক হচ্ছে আমি মার্ক করে রাখি আমি দেখি যে এদের অ্যাক্টিভিটিসটা কী এক মাস দুই মাস পরে গেলে কী দেখাতে জানেন যারা এই ধরনের কাজগুলো করে তারা আসলে কোনো কাজই করে না তাদের সাইটগুলো হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক কিছুই নাই হ্যাঁ আমি একটু আগে একজনটা দেখলাম আমি তাকে খুবই চিল্লাপাল্লা করার পরে হচ্ছে একটা সময় মতো সে সিস্টেম ফলো করার পরে তার স্টোরটা লাইভ হয়েছে বাট আজকে তার দেড় মাস হয়ে গেছে সে এখনও কোনো কিছুই ধরে নেই একটা লোগো পর্যন্ত সে আপলোড করে নেই সো এই ধরনের কাজগুলো করে তারাই যারা চিল্লাপাল্লা করে অ্যান্ড যারা এই সমস্ত মিথ্যা কথা বলে সো
হ্যাঁ তাদের মানে তাদেরকে আমি আর সাপোর্ট টাপোর্ট দিব না ডিরেক্ট কথা সহজ সহজ কথা কারণ এরা মিথ্যা কথা বলে এটা একবার প্রুফ যখন হয়ে যায় যে আপনি মিথ্যা কথা বলতেছেন কিংবা আসলে আপনি হুদাই লাফাইছেন আপনি আসলে কোনো কাজই করবেন এমনি আমার আমার সময় নষ্ট করছেন বা আমাকে ডিস্টার্ব করছেন সিস্টেমে যান নাই তখন হচ্ছে আমি আপনাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করে রাখবো অ্যান্ড হচ্ছে আপনি পরবর্তী থেকে আমার থেকে সাপোর্ট সবার লাস্টে পাবেন অন্যদের সাপোর্ট টাপোর্ট দেওয়া হলে সবার লাস্টে গিয়ে আমাদের থেকে সাপোর্ট পাবেন সো এইভাবে আসলে ব্যাক ব্ল্যাক লিস্টেড করে রাখি সো এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করেন আপনি সুন্দরভাবে ভদ্রভাবে কাজ করেন আপনি সুন্দরভাবে অ্যাডমিনদেরকে নক দেন সুন্দরভাবে রেসপন্স পা তারাও করবে সিস্টেম মেনটেন করেন তাহলে কিন্তু আপনার স্টোরটা লাইভ হয়ে যায় তাই না আর একটা জিনিস আমি বলছি যে গিয়ালঞ্চ ডট কমে গিয়ে অ্যাপ্লাই করার পরপরই আমাকে যদি আপনি আপনার ইমেল আইডি অ্যান্ড যে ডোমেনটা আপনি যে ডোমেনটা নিয়ে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন সেটা যদি আমাকে দেন আমাকে যদি মেল করেন তাহলে সেটা আমি ফাস্ট করে দেওয়ার ট্রাই করবো আমি এটা প্রায়োরিটি রেখে দেব তো দেখা যায় যে অনেক সময় হচ্ছে কমিউনিকেট করেন অ্যাডমিনদের সাথে তো কমিউনিকেট করেন এটা তো বললামই প্লাস হচ্ছে আমাকেও মেল করে না এবং হচ্ছে অনেক সময় হচ্ছে বানান ভুল করে এখানে হচ্ছে একটা এল হয়তো দেয় না বেলালের মধ্যে একটা এল দেয় না অথবা গিয়ে হচ্ছে এল এর জায়গায় এলও দিয়ে বসে আসছে মেল টেল করছে বলে যে ভাই আমি তো মেল করছি পঁচিশ দিন হয়ে গেছে আমাকে মেলে রিপ্লাই দেওয়া হয় নাই এইটা একটা মিস্টেক যে বানান ভুল করে বলে যে আমি ইয়ে করছি যে কি বলে যে আমি মেল করছি আসলে কিন্তু সে মেল করে নাই আবার এই মেলের রিপ্লাইতে যখন আমি রিপ্লাই দিই যে ভাই আপনার এই জায়গাটায় ভুল করছেন আপনি হয়তো বানান ভুল করছে অথবা কিছু একটা ভুল করছে ও আচ্ছা আর একটা পয়েন্টটা মিস করছে যে ডোমেনে বানান ভুল করা সে ডোমেন নিছে একটা কিন্তু আমাকে মেসেজ দেওয়ার সময় বা মেল দেওয়ার সময় বলতেছে আর একটা তো ওই আমি আপনার আপনি আমাকে যেটা দিচ্ছেন সেই ইনফরমেশন অনুযায়ী তো আমি দেখা যাবে একটা গুগল ভ্যারিফিকেশন কোড জেনারেট করব ইয়া থেকে গিয়ে লঞ্চের যে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে গিয়ে লঞ্চের যে সার্ভার থেকে আমি একটা গুগল কোড জেনারেট করব সেই কোডটাই আপনার ওই ডিএনএসের মধ্যে বসাইতে হবে তো বানান যদি ভুল হয় সেই ডিএনএস সেই ভ্যারিফিকেশন কোড তো ভুল হবেই তাই না সো এটা আর একটা প্রবলেম সো বানান ভুলটাও আর একটা প্রবলেম দেখা যেটা আমাকে মেল করছে বলে কিন্তু আসলে মেল করে নেই মেল বানান ভুল করে রাখছে আবার আমি যখন মেল করতেছি রিপ্লাইতে যে ভাই আপনার এই জায়গাটায় ভুল হয়েছে সেটা রিপ্লাই আবার দিচ্ছে না সেই মেলটা আবার চেক করতেছে সাত দিন পরে এই যে সাত দিন পরে সে মেল চেক করলো এই সাত দিনকে আবার সেই বান্দা আবার কি করবে না এই যে স্টোর সেট মধ্যে মানে তার যে ভুল সেটা মধ্যে ধরবে না সে ধরবে অ্যাপ্লাই করার দিন থেকে যে না সাত দিন যে আমি ভুল করছি আমি যে মেল আমি একটা মেল পাইলাম আমি মেলে রিপ্লাই দিলাম না এটা কাউন্ট করবে না বলো যে ভাই আমি তো বিশ দিনে এসে অ্যাপ্লাই করছি ভাই আমি তো এত দিনে গেছে অ্যাপ্লাই করছি হ্যাঁ নিজের প্রবলেমগুলো মানুষ দেখে না এটা আমাদের বাঙালি হিসেবে আমাদের একটা প্রবলেম সো এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এটা মানে একটা খুবই সিম্পল সহজ কমন সেন্স আর একটা প্রসেস একটা স্টোর লাইফ করা আপনি সিম্পল একটা ফর্ম ফিল আপ করবেন এটা তো সমস্যা একটা ফর্ম ফিল করতে যে ধরনের সমস্যাগুলো হয় সেটা আমি ভিডিও করে দেখাই দিছি যে ঠিক আছে বাপ সমস্যা হয় যখন একটা ভিডিও করে দিই কীভাবে ফর্মটা ফিল করতে হবে সেটাও আমি দেখাই দিছি এরপরও দেখা যায় যে ফর্ম ফিল ভুল করে এখন এই ধরনের যদি অ্যাক্টিভিটিস হয় তাহলে তো এখানে আমার কিছু করা থাকে না সো আপনারা এগুলো অ্যাভয়েড করেন যেগুলো বলেছি যে পয়েন্টগুলো সেগুলো অ্যাভয়েড করেন সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করেন সঠিকভাবে মেইল করেন রিপ্লাই দিলে সেগুলো রেসপন্স করেন আপনার ডোমেইন মানে আপনার স্টোর দশ দিনের আগে লাইভ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এটা আমি গ্যারান্টি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওই আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে অনেকে বলে যে ভাই অনেকের তো তিরিশ মানে তিরিশ ঘন্টার মধ্যে সাইট লাইভ হয়ে গেছে আমি তো বিশ দিন হয়ে গেছে এখনও সাইট পাইনি কেন এটার অ্যান্সার হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনি আপনার বন্ধু বাসা থেকে একসাথে বেরোয়েছেন আপনারা দুইটা গাড়িতে আসেন একজন সিএনজিতে আসেন একজন বাইকে আসেন এখন আপনি সিএনজিতে আসেন আপনার সামনে হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ হচ্ছে সিগনাল দিছে যে ভাই দাঁড়াও এবং আপনার বন্ধু বাইক ছিল সে বাইক দিয়ে টান চলে গেছে অ্যান্ড বাইকে টান চলে যাওয়ার কারণে আপনার ওই সিগনালটা না পড়ার কারণে সে পরের আরও দুইটা ট্রাফিক সিগনাল সে পায় নাই কিন্তু আপনার এত এমনই ব্যাড লাক যে আপনি প্রথম সিগনালটা পাইছেন দেখে হয়তো পরের সিগনালটাতেও আপনি আপনাকে ট্রাফিক পুলিশ আটকেছে পরের সিগনালটাতেও ট্রাফিক পুলিশ আটকেছে এবং আপনার বন্ধু লাকিলি ওই যে বের হয়ে গেছে প্রথম সিগনালটাতে তাকে পুলিশ আটকায় নাই পাশাপাশি ছিলেন কিন্তু সে এক সেন্টিমিটার আগে বের হয়ে গেছে আপনি আটকা পড়ছেন সে বের হয়ে গেছে ওই যে বের হয়ে গেলো সে সে দেখা যাবে সে হয়তো বা এমন হতে পারে সে পরের সিগনালে সে পরে নাই তারপরের সিগনালেও সে পরে নাই দুজনে একই সাথে বাসা থেকে বেরিয়েছেন কিন্তু গন্তব্যস্থলে আপনি তিরিশ মিনিট পরে গেছেন অ্যান্ড আপনার ফ্রেন্ড তিরিশ মিনিট আগে গেছে এখন যদি আপনি গিয়ে চিল্লাপাল্লা করেন যে কি ব্যাপার ভাই আমরা তো দুজনে একসাথেই বাইরে এসেছি বাসা থেকে কেন আপনি তিরিশ মিনিট আগে গ
অ্যান্ড আপনার ওই আপনি আবার কী হয়েছে সিরিয়ালে লাস্টে চলে গেছেন সেইমভাবে আপনার বন্ধু তিরিশ মিনিট আগে গেছে অ্যান্ড আপনি তিরিশ মিনিট পরে গেছেন সে ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে ডোমেন পাইছে আপনি বিশ দিনও ডোমেন পান নাই কোনো একটা ভুলের কারণে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চাই না আমরা হচ্ছে মানুষকে ভুল দিতে খুবই আনন্দ ফিল করি অ্যান্ড হচ্ছে মানুষকে দোষ দিই সো এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে গ্রুপে ভালো মতো কথা বলতে হবে ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে আর প্রসেসগুলো সিস্টেম ওয়াইজ ফলো করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দশ দিনের মধ্যে আপনার স্টোর লাইভ হবে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি ওকে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ গুড লাক